நம்ம செரின் வீட்டு சாப்பாடில் இன்றைக்கி என்ன சமையல் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுண்டக்காய் வத்தல் குழம்பும் பீட்ரூட் பொரியலும் அப்புறம் சாதம் தான் பண்ண போகிறோம் சுண்டக்காய் வத்தல் குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா பார்த்ததுமே அப்படியே எச்சில் ஊறும் அந்தளவுக்கு ருசியான ஒரு குழம்பு புளிப்பு காரம் இனிப்பு இந்த மாதிரி எல்லா கலவையும் கலந்து இருக்கும் எல்லாருக்குமே அந்த குழம்பு பார்த்தாலே எப்போ சாப்பிடலாம் அப்படின்னு தோன்ற மாதிரி ஒரு குழம்பு இது அதை தான் இன்றைக்கி எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் ஒம்பது ரெசிபி போட்டிருக்கோம் இப்போ பத்தாவது ரெசிப்பியாக தான் நம்ம இந்த மெனு போட போகிறோம் இது வரைக்கும் நீங்கள் எல்லாருமே கேட்டிருந்தீங்க டெய்லி லன்ச் மெனு போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக டெய்லி லன்ச் மெனு என்னால் போடுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் ஆனாலும் வாரத்துக்கு மூணு ரெசிபி கண்டிப்பாக போட்டுருவேன் எந்த காரணத்தை கொண்டும் அந்த மூணு ரெசிபி விட மாட்டேன் கண்டிப்பாக போட்டுருவேன் இப்போ நம்ம லன்ச் மெனு எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சுண்டக்காய் வத்தல் குழம்பு பண்ண போகிறோம் நான் வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சுண்டக்காய் வத்தல் எடுத்திருக்கேன் சுண்டக்காய் வத்தல் மணத்தக்காளி வத்தல் உங்கள் வீட்டில் எந்த வத்தல் இருக்கோ அந்த வத்தலில் நம்ம குழம்பு பண்ணிக்கலாம் சுண்டக்காய் குழம்பு பண்ணுறதுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் நான் வந்து நல்லெண்ணெய் தான் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சதுமே சுண்டக்காய் வத்தலை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் வறுத்து மறுபடியும் ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி வச்சிடலாம் ஏன்னா நம்ம வெந்தயம்லாம் போட்டு தாளிக்கிறப்போ இது கருகி போயிடும் இல்லையா அதனால தான் நான் முன்னாடியே வறுத்து எடுத்துக்கிறேன் பொறிச்சு எடுத்துட்டு கொஞ்சம் வெந்தயம் கொஞ்சம் ஜீரகம் பொறிஞ்சதுமே கருவேப்பில் அடுத்து வெங்காயம் ஒரு இருபது முப்பது கோல சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து கோல பூண்டுப்பல் சின்ன வெங்காயமும் பூண்டு பல்லும் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் சின்ன வெங்காயத்துக்கு பதில் பெரிய வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயமும் பூண்டு பல்லும் நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் பூண்டு பல் வதங்கினதுமே தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு தக்காளி அதுவும் வதங்கட்டும் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒன்று ஒன்றரை ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் மல்லித்தூள் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் இவ்வளோதான் இந்த மசாலா தான் நம்ம குழம்புக்கு சேர்த்துக்கிறோம் இது வந்து இது வந்து ஈஸியாக செய்கிற மெத்தடு இந்த வத்த குழம்பு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக செய்கிற முறை இது இதுலேயே நம்ம அரைச்சி ஊற்றியெல்லாம் செய்யலாம் மிளகா மல்லி எல்லாம் வதக்கி அரைச்சி செய்யலாம் அது இன்னொரு வீடியோவில் அந்த மாதிரி ஒன்று நான் போடுறேன் இப்போ இதில் வறுத்த சுண்டக்காய் வத்தல இது கூட சேர்த்துக்கலாம் சுண்டக்காய் வத்தல் பதில் நீங்கள் மணத்தக்காளி வத்தல் கூட சேர்த்துக்கலாம் பெரிய நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி எடுத்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துடலாம் புளி வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் தான் இந்த குழம்பு நல்லாயிருக்கும் நல்ல புளிப்பாக காரமாக இருக்கணும் இப்போ குழம்புக்கு தேவையான தண்ணி சேர்த்துடலாம் ரொம்ப தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது குழம்பு வந்து வத்த குழம்பு வந்து எப்போயுமே கெட்டியாக இருந்தால் தான் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப தண்ணியாலாம் இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கும் இந்த அளவுக்கு தண்ணி போதும் தேவையான அளவுக்கு உப்பு இந்த குழம்பு பார்த்திங்கன்னா நாலுலேருந்து அஞ்சு பேர் வரைக்கும் தாராளமாக சாப்பிட்லாம் இது கொஞ்சமாக குழம்பு ஊற்றி சாப்பிட்டுக்கிட்டாலே நிறைய சாதம் சாப்பிட்லாம் அந்த அளவுக்கு இருக்கும் வத்த குழம்புலாம் இப்போ மூடி வச்சுட்டேன் நாலு நிமிஷத்துக்கு வேகட்டும் அதுக்கப்புறம் எடுத்து பார்த்துக்கலாம் இப்போ இதை அடுப்பு மாற்றி வச்சுட்டு பொரியல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ குழம்ப வேறு அடுப்புக்கு மாற்றி வச்சிடலாம் குழம்பு மாற்றி வச்சுட்டேன் குழம்பு வேகறதுக்குள்ள நம்ம பொரியல் செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் அதனால தான் வேறு அடுப்புக்கு மாற்றி வச்சுட்டு பீட்ரூட் பொரியல் பண்ணுறதுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சதுமே கடுகு வந்து பீட்ரூட் வந்து நான் துருவி எடுக்கலை இது போல் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்கு எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் துருவி போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகுனா கொலை கொலைன்னு ஆயிரும் இல்லையா அந்த பொரியல் அதனால் அந்த பொரியலோட டே இது டேஸ்ட்டே மாறிடும் அதனால் இது போல் கட் பண்ணி நீங்கள் பொரியல் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு கடுகு போட்டு பொறிஞ்சிருச்சு அடுத்து கருவேப்பில் ஒரு பெரிய வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் மூணு மிளகாய் வந்து நம்ம காரத்தை பொறுத்து நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி காரக்குழம்பெல்லாம் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி பொரியல் செஞ்சுக்கணும் கொஞ்சம் இனிப்பாக இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி பொரியல் செஞ்சுக்கணும் மேக்ஸிமம் நீங்கள் காரக்குழம்பெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா பொரியல் பண்ணுங்க வறுவல் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது இந்த பருப்பு குழம்பு கீரை குழம்பு இந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப தான் நல்லா காரமாக வறுவல் செஞ்சுக்கிட்டால் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி காரக்குழம்புக்கெல்லாம் பொரியல் தான் நல்லாயிருக்கும் இல்லை பொரியல் கூட எதுவும் பண்ண வேணாம் அப்படின்னா ஒரு முட்டை கூட நீங்கள் வறு
அதிக தண்ணியெல்லாம் சேர்க்க வேணாம் கொஞ்சமாக நம்ம கையில் எடுத்து தெளித்து விடுங்க அந்த அளவுக்கு போது சீக்கிரமே வெந்துடும் பீட்ரூட்லாம் ரொம்ப நேரம் வேக ஆகாது சீக்கிரமே வெந்துடும் பீட்ரூட் பொரியலுக்கு மஞ்சள் தூளெல்லாம் போட தேவையில்லை தண்ணியும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக தெளிச்சு விட்ருக்கேன் நான் ஒரு ரெண்டு கை அளவுக்கு தான் தெளிச்சு விட்ருக்கேன் அளவுக்கு அதிகமாக தண்ணி வேண்டாம் சீக்கிரமே வெந்துடும் இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சாலும் அப்பப்போ எடுத்து கலந்து விட்டிங்கன்னா நல்லா ஒரே மாதிரி வேகும் குழம்பும் சூப்பராக கொதிச்சு வெந்து நல்லா கெட்டி சேர ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்கள் பரவாயில்ல இப்போ நம்ம சாப்பாடு கூட வச்சு விட்றலாம் இந்த அடுப்புக்கு மாற்றி வச்சுட்டு சாப்பாடு கூட ஒரு அடுப்பில் வச்சு விட்றலாம் ஏன்னா ஓரளவுக்கு வேக வெந்துருச்சு இது மண் சட்டின்றதுனால நான் சும்மா வெறும் கையில் தூக்குறேன் சூடு இருக்காது நீங்கள் அப்படியே மற்ற சட்டியெல்லாம் தூக்கிறாதீங்க பார்த்துட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கணும் கரெக்டாக சாப்பாடும் வச்சாச்சு குழம்பும் ஓரளவுக்கு நல்லா கெட்டி சேர்ந்து வந்துருச்சு இன்னி கொஞ்ச நேரத்தில் அதுவும் ரெடி ஆயிரும் பீட்ரூட் தண்ணி வத்துறதுக்கு குழம்பு ரெடி ஆகிறதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டைம் பீட்ரூட் பொரியல் தண்ணியெல்லாம் வற்றி நல்லா வெந்துருச்சு இதில் நான் தேங்காயெல்லாம் சேர்த்துக்கல உங்களுக்கு இதில் தேங்காய் சேர்க்கணுன்னா லைட்டாக கொஞ்சம் தேங்காய் சேர்த்து கிளறிக்கோங்க அவ்வளோதான் பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை மாற்றி வச்சிடலாம் குழம்பு நல்லா கொதிச்சு எண்ணெய் தெளிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இதில் கொஞ்சம் வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளம் இல்லைன்னா நாட்டு சக்கரை கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இல்லை இந்த வெள்ளம் சேர்க்க வேணாம் இனிப்பெல்லாம் இரு வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதெல்லாம் போட தேவையில்லை கொஞ்சம் புளிப்பு காரம் இனிப்பு மூணு கலந்து இருந்தால் வத்த குழம்பு ரொம்ப ரொம்ப அருமையான டேஸ்டில் இருக்கும் அதுக்காக தான் இனிப்பு விருப்பம் இல்லைன்னா சேர்த்துக்க தேவையில்லை அவ்வளோதான் இனி அடுப்பை கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சிடலாம் சிம்மில் வச்சுட்டு மூடி வச்சிடலாம் என்ன தெளிஞ்சு வரட்டும் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் சாப்பாடும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ குழம்பை பார்க்கலாம் சூப்பராக குழம்பும் ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா கெட்டி ஆயிடுச்சு குழம்பு இப்போ குழம்பையும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு சாப்பாடும் ரெடி ஆயிடுச்சு பீட்ரூட் பொரியலும் ரெடி ஆயிடுச்சு சுண்டக்காய் வத்த குழம்பும் ரெடி ஆயிடுச்சு குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த கொஞ்சம் குழம்புலேயே நிறைய சாதம் சாப்பிட்லாம் இதில் எங்களுக்கு ஒரு ஃபேமிலிக்கு இது கரெக்டாக இருக்கும் நாலு பேர் சாப்பிட்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் இது போல் கார குழம்புக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பொரியல் செஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதே போல் நம்ம மற்ற சாம்பார் பருப்பு கீரை இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா வறுவல்லாம் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம வீட்டில் இன்றைக்கி சூப்பரான ஒரு லன்ச் ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப ருசியாக ஒரு லன்ச் மெனு ரெடி ஆயிடுச்சு இது போல் லன்ச் மெனு டெய்லி பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சரியின் வீட்டு சாப்பாடை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே வரும் லன்ச் மெனுவை நீங்கள் பார்க்கல